Ky është ditari orës 13 në adysjenin dhe pas pak do të ndiqni. Zëvëndë sëndimë sekretari Amerikani Shtetit konfirmoi se kanë dëshmi për aktivitetin korruptiv të Vangjushdakos. Matthew Palmer ju përgjit zërit Amerikës edhe nëse janë të shqetsuar se rama mund të bëhet autokrat dhe a duan për sëritur zgjedjet e 30 qërëshorit. Opozita e kërkon zyrtarisht këqëzës nisjene procedurave për zgjedjet vendore të 13 orit në zbatim të dekretit e ilirmetës, ndërko presidenti këmgull të dekretit e veta, reshton argumentat ku vendit që kërkon shkarkimin e ti. Betohen sot disa krye bashkja këtëri në vend, në matë kjo proces e shëqëruar me protesta nga partije demokratike, ishtë deputeti demokrate në kele Dalibejaj, deklaron se krye ministri Rama po merë me dhunë për shtetin vendor, edhe në prejnjas Miranda Rira thot se nuk do të aliroj bashkja. Zonja dhe zotëri u përshëndesërish, por i takojmë i meditarin orës 3 mdjetë në këtë transmitim të drejt për drejt. Vetëm pas pak do të keni mundësi të merë një të tjera informacione nga aktualitetin në vënd dhe jo vetëm si këto. Ndërsa bashkia dhe qeveria përgatitën të shembin në teatrin komtar vjojnë shfaqet, qëndresës artizve i është bashkuar edhe aktori Hollywoodian Arben Bajraktara i që mbrëmi në sejintës unë gjithë në sken me vargjit e tek i dervishit. Kaos në tre gjithë ndërkomtare, shtetit e bashkuara do të godasin. Kinën me tarifat të tjera shtes të cilat kryesisht do të dëmtojnë kompanin Apple, ndërsa Japonia dhe Korea e Jugut theluan për plasjet në fushën e trektis. Partizani barazoi një me një në fushën e sheriftë Raspol, por paracitja mirë dhe kontestimet për golin e kundërshtarve nuk mjaftuar. Kampionet e Shqipërisi apin lam të mirën Europa League me pengun se meritonin më tepër. Keti Peri, shpallet fajtore për kopjimin e këngës Dark Horse, një gjukate Los Angeles, vendosi se kënga e Keti Peri të dajore reperit Amerikan janë identike, duke dënuar me 2.7 milion dolar dëmë shpërblim. Të ndërua shikuas me agendën politike të ditës e nisim edhe ditarin në orës 13, opozita sot ka nisur dhe kërkes zyrtare në Komisionin Qëndror të Zgjedjeve për nisje në procedurave për Zgjedjet e tërëmdjetetorit, si pas dekretit ashmë të përsektuar nga Presidenti Republikës Ilir Meta. Pra në Komisionin Qëndror të Zgjedjeve të ashmë ka shkua reporteria a dy sjenen e Lona Gjulmi e cila është interesuar në qofë se Komisionin Qëndror të Zgjedjeve është dhënë lëvizje ashtu si vetë presidenti Republikës. Elona, kemi marë informacionën nga Komisioni Qëndrorës Gjedive, vjojnë të qëndrojnë në pasivitet apo kanë filluar lëvizjet për 3 djetë të torin. Alba janë tre partit opozitare që janë drejtuar sot me një shkres Komisionit Qëndrorë të Zjedeve që të njësë procedurat për Zjedeve të 3 djetë të torit, njësë nga dekreti i Presidentit e Republikës, konkretisht partija republikane, përfasu e se e të cilës në emër të partive të tjera ndodhet ende në zyrat e Komisionit Qëndrorë të Zjedeve për të protokolluar kërkesën e saj pikërish për njësën e procedurave për menagjimin e Zjedeve të 3 djetë të torit, është gjithashtu partija agrarë ambientaliste dhe i lëvizet socialiste për integrim. Tre alatët e Zotit Basha, që kërkojmë pra nisjen e procedurave për zjedjet e tërem djetetorit. Nga nga tjetër, nga Komisioni Qëndrori Zjedjeve duket se gjithka vazhdo në heshtje, pak më parë pata mundësi të intervistoja antarën e këti Komisioni Zotit Bledar Skënderi, i cili tha se zyrtarisht është me pushima ashtu se një pjesë e mire antarëve të Komisioni Qëndrori të Zjedjeve dhe se zjedjet vendore u certifikuan në 27 korik, ndërsa zjedit e arshme du të zhvillohen pas 4 vitesh. Pra, këshë zë, me sa duket, nuk kanë dërmen të marë asë një iniciativ për mbajtjen e zjedive të tërem djetë të torit. Ndërko, nga Partije Demokratike, kemi pasur një kërkes disa konfirmime me gjitha të asë një lëvizje zyrtare, ende, apo jo, Elona? 
Po është të vërtet, në fakt kanë qënë që prej disa ditë është alatë të cilët konfirmonin se do t'ishin se njënin datën 13-etor dhe do të regjistroheshin, ndërsa nga partia demokratike, përveç Zotit Bëllukbashi, e cilë e shite si një datë zjedhjesh kushtetue se atët 13-etorit dhe nga vetë Zotit Basha që e njëvë dekretin e presidentit, por nuk ka thënë asë njëherë nëse do të merë të pjesë në zjedhjet e të rëndjetetorit, apo do të ndërmerët e në një procedur për registrimin në këto zjedhje. Vetëm nga ala atët kemi pasur lëvizit të tila të konkretizuara me shkresën e pak minutave më parë. Do të presim që përfajsuje se e partijës republikanit të dalë nga zyra dhe komisionën që ndërë të zjedhjeve për të marë vesh nëse është pranuar të protokollohet kjo shkres, apo komisionën që ndërë të zjedhjeve në vazhdo në pushimet e ti zyrtare dhe ndoshta mund të edhe të mos ta marë para së është fare kërkesën e partive të opozitës. Elona, më thejnë se ke pasur një komunikim pikërish për të intervistuar Zotin Skënderi nga Komisioni Qëndrorit Gjedive. Në këto kushte është e mundër që kuretari e cili e ka dhe kompetensë të thrasë një mbledhje për ditën e sotme flasë për Zotin Zgurit. Kretari e ka kompetenzën të të rrasë në bledjen, po ashtu dhe dy antarë të Komisionë Qëndrorë të Zjedive, por janë dy skenarët që mund të ndjekë mund të ndjekë pjesa e majorancës në KQZ, pasi si që dim për e kohë është Zotis Guri është vetëm në këtë komision, mund të meret pjesë në këto zjedhje, në këto mbledhje vetë rëzohet të kërkesa e partive opozitare, ose mund të njërohet të kërkesa e Zotit Zguri me argumentin se janë të gjitha antarët me pushime. Pra janë këto dy skenarët, por në të gjitha rastet zjedhje në tre mdjetet torë, pak të nga pjesa e antarëve të këqëzës, shumica antarëve të këqëzës, nuk do të ketë. Helona, unë të falendroj për këto informacione para prake, letë presim për zhvillimet e orve të arqme. Nërko për mes një letër për gjigje drejtuar kuvendit, presidenti Meta e cilëson ilegjitim komisionin e timor të ngritur ndaj ti dhe thekson se i vetëmi organ që mund të shprejet për dekretet e kreut të shtetit është gjukata kushtetuese. Nërko në rjetin social Facebook, Meta thosë e ka ardhur koha për të hequr për shtetin e palishmëris kësa e pakice për të rikëthyër sovranitetin e martin zisht për qytetarët shqiptarë. Presidenti Ilir Meta e quan të gabuar në ngritje në Komisionit Hetimor nga Kuvënd i Shqipëris për dekretin për anulimin e zgjedjeve të 30 qërshorit. Në përgjigje të shkres kërkesës o Kuvëndit, Meta thosë se interpretimin e rolit të presidentit mund të gjykoj vetëm gjykata kushtetuese. I gjithë kjo procesi njësur nga Kuvëndi është fiktiv, i pa legjitimuar, i gabuar dhe për më the për pas një objekt konkret të vërbrindarisë të ti. Presidenti Republikës është i bindur se interpretimi për fundimtar i dispozitave kushtetuese apo i roli të presidentit në kohë kriza shtërënda politike që lidhen me përqeset zjedhore, pikërish si që edhe vendi unë po kalon për një kohë e të gjatë, nuk mund të realizohet kurthesi në përmjet komisioneve hetimore të ngritura nga kovendi, por vetëm në përmjet gjykatës kushtetuese të Republikës e Shqipëris, e cila prigati një viti i gjysmë, 17 muesh, nuk është funksionale. Presidenti i kërkon palve të respektojnë datën e re të dekretuar për zgjedhje, atë të tre mëdjetet orit dhe i dërgon një apel krye parlamentarit Gramos Ruqi, të ndikoj të krye ministri për të rikëthyë e normaliteti në vënd. Nuk e zitoj të kërkoj që të ndimoni krye ministrin dhe kërëtarin e parti socialiste të mos kryoj precedentin më absurd në historinë e vendeve ishë komuniste, atë të asgjësimit të partiz demokratike, jo vetëm si forca kërësore opozitare sot, por edhe si forca e parë opozitare pro atlantike dhe pro europiane e vendit tonë. Kreu i shtetit, shprehu edhe në rritin social Facebook, kritika ndaj majorancës duke e cilësuar një pakis që duhet lërguar nga sovrani. Ndaj është koha ta një jo më vonë për t'i hequr për shtetin e palikëshëm kësaj pakice, për të rikëthyër sovranitetin e marti në zishë qytetarve shqiptar dhe rivendosur parlamentarizmin në kuvendin e Shqipëris. Zëvëndës sëndimë sekretari Amerikani shtetit, Matthew Palmer, foli edhe njerë për Shqiprinë në zërin Amerikës, duke theksuar nevojën e ngritjes e institucioneve kryesore të drecis dhe zgjithje në problemeve për mestyre. Palmer ju përgjish pyetjeve për korupcionin e Vangjush Dakos, pretendimet e opozitës se i mbështet ramën dhe apo bëhet qeveria rama autokrate e nëse shtetet e bashkuara, mendojnë se zgjithjet e tridje që shorit duen përsëritur. Jas ju përgjish zyrtari i lartë i Departamentit e Shtetit. Matthew Palmer, zëvën sëndimë sekretari Amerikani i shtetit, konfirmoj se shtetit e bashkuarat Amerikës kam pasur dëshmi të forta në lidhe me aktivitetet e korupcionit nga Ana Evan Gjush Dakos dhe shtetit e bashkuarat Amerikës nuk kanë frikta për dorin autoritetin me të cilin besojnë 
se mund të kontribojnë në procesin e luftimit të korupcionit publik në Shqipri dhe kudo. Shtetet e bashkuara reagojnë da e sfidës së praktikës korruptive nga ane atyre që janë në pozitën e besimit publik, tha Palmer. I pyetur nga zëri Amerikës, nëse janë të shqetsuar se qeveria e kryeministrit Rama, po kthejet në autokrate pasi në munges të gjukatave kryesore, nuk ka as një institucion që mund të kontroloj partin socialiste që zotron parlamentin qeverin qëndrore, tashmë dhe e lokale pas gjedeve të 30 qëshorit, Palmer tha se i shqetson mungesa e gjukatës e lartë, Si pas nivelit më të lartë të gjukimit në shtetë e bashkuarat Amerikës, gjukatë supreme, me gjasë zyrtari lartë i departamentit të shtetit, në rastin tonë e ka fjallën për gjukatën kushtetuese. Mendojmë së është shumë rënsishme që gjithë sistem të ketë kontrole dhe ekulibrat e duhur, në mënyrë që të ketë për gjejshmëri, transparenc dhe respekt për sundimin e ligjit. Ne ja kemi shtruar këtë qështje kërë ministrit Rama, si që kemi bërë me para artësin e ti, dhe si që do të bëjmë edhe me pasarësin e ti, thot Palmer. Ndërsa të ekson se po ashtu, shtetet e bashkuara nuk po mbështesin kërë ministrin në Rama, nuk po mbajnë anë në mos marveshet politike të Shqipëris. Ajo që ne po mbështesim është sundim i ligjit, mbështesim institucione shqiptare, dhe ne do të dëshëronim që mos marveshet politike në Shqipëri të zgjithëshin për mes këtyre institucioneve, e jo për mes ndërhyrive nga jashtë. Nisur dhe nga vlerësimi kritiki osu për e odirë për 30 qërshorin se shqiptarët nuk bënë një zgjede e kuptim të lot, pyetjes këm gullë se nëse duen për sëritur zgjedet lokale, palmëri përgjigjet duke thënë se egzistojnë shqetsime dhe rezerva reale në lidhje me vetë zgjedjet dhe përgjigjet e duhura për këtë do të duhet të vinë nga institucionet shqiptare. Edhe më herë zëvën sëndimë sekretari Amerikani Shtetit është preur se gjukata kushtet është ajo që vendosë për vlef shmërinë e zjedeve të 30 që shorit. Ndërsa kreu demokrat bashkë, vion akuzat ndaj krej ministrit Rama për heshtje ndaj vendimit të dash për ishkre bashkja ku ndako. Me akuzën se reagimi Ramës mungon për shkak se dako është bankomatit i personal, bashkë thot se pandëshkim të zyrtarve të koruptuar nuk mund të ketë drejtësi dhe asë demokraci. Në një video të posuar në Facebook, bashkë është kruan. Edi Rama heshtë që shëba e shpalli dakon të koruptuar. Rama sulmoj voan që të mbron të vjedhje në zgjedive nga vëngjush dako, një krye bashkja ke koruptuar. Edi Rama dhe vëngjush dako ja një, duke mbrojtur dakon, Rama mbron pushtetin dhe pasurin e vetë të palitshme. Pa ndërshkimin e dakove që vodhën zgjedjet nuk do të ketë demokraci dhe drejtësi shkruan basha. Sot janë konstituar disa këshila bashkia kënëvend dhe ndërkoj janë betuar dhe kryetarët e rritë bashkive të dala nga zgjedjet e 30 qëshorit. Në kukës u betua kryetari rritë bashki Safet Gjici, si dhe u konstituua këshili bashkia kënëvend. Në këtë mbledhe ishte i pranishëm me dhe zëvëndës Ministri Jashtëm në detyrë Gen Cakaj. Pas betimit, gjithë si ka hyrë në zyrën e ti pas një loj kundështie nga para arsi. Në prejnja, si shkryetarja Miranda Rira nuk ka pranuar të liroj zyrën, dërsa konstituimi këshili të ri bashkjak dhe betimi kryetari të ri nuri belba është bërë në ambjentet e një shkolle në ndjeqare. Edhe në durës është bërë konstituimi këshili të bashkjak dhe betimi kryetare dhe bashkja këtë matit dhe betimi i kryetari të ri, agron malaj ku mbështetës të pëdës dhe opozitës kanë kundështuar rotacionin e drejtimi të bashkis, duke i cilësuar si ilegjitime zgjedjet e 30 qëshorit. Sa ka që nga mati, ishtë deputeti demokratë në Kelejda Libejaj, deklaroj se Krye Ministre Rama po merë me dhunë për shtetin vendorë. Kjo është jakt tjetër, për të reguar që nuk mund të vidhe për shtetit që si që vje e drama, apo si që vje edhe njerëzit, apo mund të vatë që i ka vendosur, edhe këtë nuk nuk është kejë matit. Nuk ka që më shkatruse për stabilitetit, për demokracinë, po e po, ajo që farë është duke për Edi Rama, pas gjedhje, pa proces gjedhore, pa votime, duke i vjetur ato e duke i vjetur edhe bashkete. Për fundimisht, ajo se që apo ndodhë, sot nuk është gjithë tjetër dhe se nuk është duke ardo i kryetar bashkete, kusë është se ka kryetar bashkete, nuk pa thjesht dhe vetë një hajdut të vogjën bashkete. Nërko, betimi i kërë bashkja ku të rritë është më ka ndodhur si procese dhe në qytetin e Lbasanit, është korespondentja a dysjene në Belinda e cila në preta është matje për të nëdhen më shumë detaje duket se edhe në Lbasan figurat parti socialiste kanë shkuar për të mbështetur kërëtarin e ri Bledian Latja, ndër të cilët informojmi se është dhe Zotibala. Belinda, më shumë detaje? 
Albat, për shënde, sa shtë si kurse e thate dhe ju ka nisur pra procesi i kostuimit kretarit të rita, një më të bashkise Elbasanit, Zotit Gledian Latja, një ceremonie cila nisi rethorës një mbëdjet e tri djet, duke qënë prezent të gjithë antarët e rinë të këshilit bashkjake, duke nisur edhe me votimin pra për kretarin e rinë të këshilit bashkjake, i cili ka qënë propozimi vetëm Zotit Hector Qiftja, dhe redimisht është zjedur dhe kretari i ri prej i këshilit bashkjak. E ndërsa ceremonia për konstituimin zyrtar të Zodit Gledian Latja ka vijuar më pas, ku të pranishëm sigurisht kanë qënë edhe deputeti i parlamentit dhe kretari i grujt parlamentar një herë Zodit Aulant Bala, por gjithashtu edhe deputeti a e viskushi Arben Kamami dhe njësër figura shtë tjera të partis socialiste, por sigurisht nuk ka munguar as prezenca e ishë kretari të bashkist, animo Zotit Qazim Sejdini, që drejtoj qytetin e Elbasanit për 12 vite. Ceremonia zyrtare e Gledian Latjas vjoj më pas me prezentimin dhe procedurat për teknike të saj dite, por sigurisht në këto momente që ne flasim në zyrën e Krye Bashkja Kutsejdini është gjënd në ish Krye Bashkja Kutsejdini gjëndet edhe kryetari ri i bashkis e Elbasanit, Zoti Gledian Latja, deputetet për katës, por sigurisht edhe figurat tjera të qytetit intelektual dhe shamjerës të cilët po urojnë kryetari në rrit bashkis e Elbasanit, Zotit Kledian Latja. Vetëm ditën e sotme kanë qënë pra të listuara dy konstituime, a i prejnjësit i cili nuk është shvilluar pasi ish kryetarja e bashkis prejnjësit zonja Miranda Rira, nuk një për kryetar të bashkis i cili është zjedur në 30 qëshorë me votat e popullit Zotin Uri Belba dhe nuk e leron zyrën e sajzë. Ndërko, nga ana tjetër, Zotin Belba është shprehur se do të hy në zyrë në orën 16.00 orarë ky në cilin mbyllet zyrëtarisht pra dhe orarë zyrëtari punës se i takon bashkisë prejnjësit. Endërsa ditën e djeshme ka ndodhur edhe dy konstituimet të tjera, në bashkim e Librashtit me kryetarin e rritë bashkis pra të rikonfirmuar Zotin Kastriot Ura dhe me kryetarin e rritë bashkis të cerikut Zotin Andi Sala. Po ditën e sot me do të kete dhe konstituimin në bashkim e Gramshit. Alba? Belinda, unë të falenderoj për këto informacione që sotë, naturisht në qofë se do kesh nevoj të rilidhemi drejt për drejt, ne jemi këtu në transmitim të drejt për drejt, duke pritur të gjitha zhvillimet të tjera që vinë nga Elbasani, që me sa duket shkëmbimi posit të kryetarit, po bëhet pa tensione dhe në qëtësi. Ndërko, Gjelal Mziu deklaron se do të vazhdoj të drejtoj bashkine Kamzës deri në 13 e torë ditë në të cilën si pas ti do të mbahen zgjedjet legjitime lokale. Në një intervjistë të dhënë për Adu Sienena i deklaron se nuk do të alerë në mes një pjesë të investimeve të njësura gjëtë mandatit të ti. Pambashësisht vendimi të gjukatës të tiranës, e cila nuk e legjitimoj si panë në proces. Gjelal Mziu vazhdojnë të firmos nga zyra e ti, vendime që lidhen me bashkin që drejtoj për e 12 vitesh. Sa të kalet sa letra dhe mund shkën se kam disa investime, disa rukë që pas faldohen. Rukët këtu sigurisht që nuk kanë qënë të kalushme, apo jo? Jo, nuk që s'kanë qënë kalushme, pas kanë qënë rukë. Shumisa për e tyre kanë qënë kolektore. Êshtë bërë një investime të fishë, sepse është bërë tubacioni i ujrave, po themi pas taj është këtyrë në ta banë rrugë dhe në rrugë. Sa rrugë të tila janë duke u bërë aktualisht në bashkin kamës? Vedëm në bugjetin e këti viti janë 167 rrugë dhe janë dhe diku rrët 70 rrugë tjera të vitit kaluar të cilët takoma së kanë përfunduar. Dë vazhdoj qeverisin e qytetit. Nuk besoj që është legjitim të personi personi i cili mund të vitë të bashkje, sepse nuk s'ka patru zjedhe. Zjedhe janë me datë të remetë të torë. Atërë, Gjellan Mziu të vazhë do tjetë kërëtarë bashkjes, Kamzës? Normalisht po. Një 167 rrugë që po punohet intensivisht, mbesatarisht në dytë po asfaltohen dy dhe në tre rrugë, 5 rrugë, dhe që fërë të thotë që nuk ka lagjet që të ditë Kamzës që s'po punohet. Pas një mbledhje me dy ertë mbyllura, më 24 korikë, me kryetar të bashkive të pa përfajsuar në zjedit e 30 qëshorit. Kreu i demokratve do të deklaronte. 
36-ori është nul, kërëtari bashkis është Gjelajm Ziu, kërëtari bashkis do jetë Gjelajm Ziu. Këto makineri të bashkis së kamësës do të vazhdojnë të hedhin asfalt mi rrug të pashtruara, pre 20 vjetë është të pashkelur adhe të pamundura për qytetarët e banorët e kësaj zone. Kërëtari bashkis së kamësës bërë një premtim, do të shkoj dhe e në fundi vestimin. Për a dy CNN nga kamësa andru e në Labanu. Dërsa partije demokratike i ka kërkuar sot prokurorisë për gjithshme të verifikoj pasërtin e figurës Valdrim Pjetrit, i cili u registrua në votime si kandidati parti socialiste për bashkin e shkodrës. Si pas partijës demokratike ka të dhëna indicje dhe dëshmi publike se Valdrim Pjetri nuk mund të ushtroj funksion publik për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Në shkresën e sekretarit të përgjithshëm të partijës demokratike, Gazmen Bardi thuet se në vitin 2001-2002 Valdrim Pjetri ka qënë i arestuar në daluar në Itali dhe më pas në dajti është marë masa e dëbimit nga autoritetet përgjese italiane. Nga sistemi Teams rezulton se Valdrim Pjetri nga periuda 2002 dheri në 23 mars të 2000 jetës nuk ka udhëtuar drejt Italis. Kjo si pas partijës demokratike përbën indicje për të saktësine të dënave të bëra publike më parë. Nëse këto të dëna publike verifikohen pavones nga prokuroria, kjo do të thotë se Valdrim Pjetri nuk mund të marë detyrën e kryetarit të bashkisë shkodrës. Asa i si rjedoj e votimeve të paliqme të 30 qëshorit, thuet në një oftimin e partijës demokratike. Kuvendi ka bërë publike shpenzimet dhe pagat e deputetve për 4 muajt e fundit, kohet cila përkon edhe me marjen e mandateve nga deputetet e ri. Qërshori është bojkotuar masivisht nga deputetet të cilët kanë lënë salën e seancave për podjumet e fushatës. Qërshori ka që një muaj elektoral dhe edhe deputetet nuk janë kursyrë në mungesa për të marrë me menagjimin e zedjeve, dhe me njëknuri kërëson listën me mos pranin e ti gjëtë muajt impenjativ qërshor me 10 mungesa, indiku nga Lefter Koka, Gjetan Gjetani e Fatmir Gjafaj. Në 4 muajt e fundit, Lefter Koka rezulton të jetë një përsëritës, përsa i përket pranisë pjesëshme në kuvend, pa ashtu edhe Tom Doshi. 4.8 milion leku janë bajtur deputetve nga pagat e qërshorit vetëm për shkak të këtyre mungesave, shifra më e lartë pas dorej që së ishë deputetve të pëdëzë dhe lësëis, të cilët aplikonin periudat e gjata për i koti. Por ligjvënsit e kanë balancuar për fitimin mujorë, me bonuset, djeta dhe honorare. Spartak Brau, si pas të dënave zyrtare të kuvendit të Shqipëris, rezulton të jetë deputeti me përfitimet më të mëdha gjatë qërshorit, mbi 217.000 lek mi pagën mujore. Kryetari kuvendit Gremo Zruqi dhe nën kryetari Murizi, si dhe deputeti i pësës Adria Bazi, rezultojn të jenë më të penalizuarit. Gjëtë maj të rekordin e përfitimeve me të njëtën shumë si Brau e mban deputeti ri, Lefter Malici. Gjëtë gjithë sesionit plenar, deputetet me përfitimet më të mëdha, kanë qenë ata të komisionit parlamentar të ligjeve. Gjëtë marsit dhe prilit, fatura që kuvendi ka paguar për pagat mujore të deputetve ka qënë dërmë të ulta të viteve të fundit. Kjo përshkak se me gjithë zëvëndësimet e reja, në mars kishtë vetëm 88 ligjvënës, ndërsa në pril, 99 të til. Pra e që bje në sy, si pas të dënave zyrtare të kuvendit, është në mars fatura e përfitimeve të bonuseve ishte më i lartë sa jo e pagave. Deputetet e lësëis, edhepse të dorequr që për 25 shkurtit rezultojnë të kenë përfituar djeta, ndërsa atat për dësjo, djeta e përfitime rezultojnë të kenë marrë dhe zëvëndësuesit e tyre nga një italiste lësëis që morë mandatin gjatë marsit. Të kontaktuar nga dy CNN ish deputetet e drejtuar nga Monika Kremadhi, thonë se janë djeta dhe muaj të shkurt, kur ishin e ndenë dhe tyrë, por të vendosura nga kuvendin në të dhënat e marsit për të bërë diversion me pëdën. Mbi 1200 subjekte në sektorin e hidrokarbureve do t'i nënshtrohen kontrolit e timit atimor. Zëvëndës Krye Ministri Erion Brache tha se procesi qertifikimit do të shtrijet në të gjithë vendin dhe karburantët të evidentuar se një ndër sektorët më me risk duhet të deklarojnë gjdo transakcion që ata kryin. Karburantët duhet të legalizojnë gjdo transakcion të kryer. Paralemërimi vjen nga zëvëndës Krye Ministri Erion Brache si pas të cilit plani kunder evazionit nuk është vetëm një aksion për një veprimi vazhdu është shëmi qeveris për të formalizuar ekonomin. Në fakt nuk është aksion, në fakt është një sjedhe konstante e qeveris në betej kunder informalitetit, transakcionet të palishme, dhe që për fatë keqë derivojnë në evazion fiskal. Tregu i karburantëve është tregu me i madhë në bëndë, dhe pikërish për këta arsye, ne jemi dhe dyruar që të përqëndrojmë i shumë fortë këtë kërë tregu, me që dhimë që të legalizojmë dhe të ligjërojmë 
çdo transaksion përmes kuponit tatimor dhe faturës tatimor. Strukturat e jetimit tatimor në bashkëpunim me drejtorin e metrologjis do të kontrollojnë të gjitha pikat e karburanteve për të kryer certifikimin teknik si dhe plumë qosjen e pompave. Në vim të një urë dhe të Ministrit të Finansave dhe të Ekonomis, do të dalin në të gjithë Shqipërin dhe do të siguroj që pompat funksionojnë në regjim automatik. Do të bëjtë të sigurim edhe duke e vendosur një plumë së në të gjitha pompat. Deri në fund të muajt gusht janë parashikuar të inspektojnë bi 1200 subjekte në sektorin e hidrokarbureve, i evidentuar me risk pas ati të turizmit dhe ndërtimit, ku do të përqëndrojt kërësisht aksioni anti-informalitet. Rëshqitjet në tunelin e murizit kanë vënë në ngërç punimet për rrugën arbrit. Ingjinierët kanë dalur punimet dhe po vlerësojnë dërhyrjet që duhet të bëjnë në këtë vepër, si dhe planin bëtë për ndërtimin e një bajpasi që janë ashkalona të tërsisht. Pavarësir zgjidhjes, Ministre Baluku kërkoj për fundimin e projektit para afatit. Punimet në rrugën arbrit janë përbalur me vënesa për shkak të rëshqitjeve në tunelin e murizit, një prej veprave më të rëndësishme me gjatësi 3.2 km. Si pas ingjinierëve të projektit, rëshqitja në këtë zonë është bëjtë 60 metra, qka ka detyruar për zullime në punimeve në hyrjet të tunelit dhe vazhdimin në pjesën pas daljes. Pas investigimeve, specialistët pritet i silin dy variante Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjis për zhidhjen e situatës. Por pavarësisht opcionin që do të ndiqet, Ministreja Belinda Baluku kërkoj për fundimin e projektit para afatit. Përsa ko marim vendime të cilat të dojen bazuar në fakte teknike, sigurisht zhidhja dojet e mirë. Shë një zhidhje kompleksa, nuk e vëmë dushim që do në hargjoj pak më shumë ko, por ndërko jemi zëtuar që kjo projekt i gjithit duhet më barroj para afatit. Ne kemi një plan B, pra prijime në bypass, në bik të tunel, në rase nuk do kemi mundësi për proceduar më tutja. Si pas qeveris, rruga arbrit pritë të përfundoj plotësisht në pranverë në vitit 2021. Shqipëria është vendi i fundit në Europë se e përket inovacionit, si pas një klasifikimi global, vendi unë qalon të eksofistikimi i biznesit dhe një uri teknologike, nërko vendet e rajonit ka një pozicionim shumë të mirë se ne në tabel. Të fundit në rajon dhe në të gjitha Europën për shkallën e inovacionit, kështu e rendit indeksi inovacionit global vendin ton në klasifikimin për vitin 2019 të 83-tët nga 129 shtete. Përdorimi teknologjive të reja është edhe pika me dobut në vlerësim, numri patentave të shpikjeve të reja nga shqiptarët, impakti një orive teknologjike në ekonomi dhe përtithja sistemeve të reja nga biznesi janë fushat ku vendi duhet të përmirsohet. Kjo duhet të arjet edhe për mes një vëmëndje e më të madhe në arsimin bazë datët të lartë, ndjekur nga shpenzime më të mëdha për fushën e kërkimit dhe zhvillimit. Ndërko indekse vlerëson se vendi ka një sofistikim të lartë të që do të letë sonte për thithin e teknologjive. Shtrirja e teknologjis në si përmarjet shqiptare është relativisht e ullët edhe në vendet e punës. Vetëm 26% e punonjësve të kompanive mbi 10 të punësuar përdore një kompjuter gjatë vitit 2018, duke shënua rënje krasuar me një vit më parë. Fushat që kanë shfurëzim më të dobët të kësaj teknologjie janë industria për punuese, energjia, uj dhe trajtimi mbetjeve, ndërtimi, trektia si dhe transporti e magazinimi. Nga nga tjetër, kompjuterat janë përdore më së shumëti nga punonjësit e ndërmarë, që kryen aktivitet në fush në informacionit edhe teknologjis, aktivitet e profesionale si dhe ato të riparimit të kompjuterave. Ndërko, si pas të dhenave, rezulton se 22.9% e ndërmarjeve kanë patur një specialist në fush në teknologjis e informacionit, nga 22.4% që ishte krasuar me vitin 2017. Partia Demokratike akuzoi se Krye Ministri Rama dhe Krye Bashkja Kuvelia do të pastrojnë para të kullat shumë katshe që do të ndërtohen të kopshti botanik. Si pas Partiz Demokratike, vendimi do të pengohet për mes protestave të studentve dhe pedagogve. Luciano Boci, ish antari demokrati Komisionit Parlamentar të Edukimit, denoncoj vendimin e qeveris për të hequr pronunsin e Universitetit të Tiranës në kopshtin botanik. Si pas opozitës, qëlimi është ndërtimi kullave shumë kache dhe pastrimi parave. Kjo apsir e madhe gjigante 15 hektar, rezikon në të shëndrohet në lavatricen gjigante ku rama dhe krimi kërkojnë të lajnë të shplajnë parat e tyre drogës të korupcionit dhe të ambushin të vënd perl për nga bukurit natyrore, 
me kullat shumë katshe. Boqi tha se vendimi qeveris jo vetëm cënon autonomin e universitetit, por i heq fakultetit të shkencave të natyrës, ambjentet e domos doshme për baze eksperimentale. Por, si pas partiz demokratike, i ardhur nga rama e veliaj, kë vendim nuk përbënde më surpriz. Nga pikpamja se si është parashtruar, se si është ndërmar, i njason atyre ndryshimeve dhe vendimeve ligjore që pasuan prishin e bulevardit, që shkatruan stadiumin komtar dhe tentojnë sot të prishin teatrin. Janë të njashme si dy pika uj, sepse qëllimi kryesor i tyre është betonizimi tiranës dhe plocimi interesave milionshe. Boqi tha se me filimin e sezonit të ri akademik, do të organizoshin protesta nga studentët dhe pedagogët për të penguar në dërtimin e palateve në apsirën pre 15 hektarësh të kopsit botanik. Jera Albenja, drejqejve të Europës, kjo është lajmi që Kryeministri Vendit e Dirama shpërndau në rrite sociale për linjën e partë të fluturimeve me flamurin shqiptar. Nisin me Italin në filim vjeshtë fluturimet e kompanis kuqezi, drejqejve të Europës, hëtani, jepini, filoni shani e përqeshni sa të doni si zakonisht, po të pakëtën futën e mirë në kokë se kur unë them kjo do bëhet është vetëm qështje kohe, pune, mundimi e durimi, por fjallën time se merë kurera. Pra ndaj besim dhe durimi që se do t'i bëjmë së bashku të tërë, ato që kemi në dorë t'i bëjmë për Shqiprin që duam, shkruan rama në Facebook. Vjoj shfaqet në teatrin komtarë, ndërtesa që mendohë se tashmë është jashtë standardeve, ka mirë pritur që ndrestarat, por edhe shoqërin civile. Sala e mbushur plot ka duar trokitur në brëmjën e sejentes, aktorin shqiptar Arben Bajraktaraj dhe artistin Bob Berki. Nërgata, nuk ashtë atë dhe u unë, uthë kemi. Aktori shqiptare njërë në Hollywood, Arben Bajraktare, kohët e fundit, kam përitur në Tiran. Në agendën e ti përfshi i interpretimin në Zafest, në edicionin e tret të festivalit të traditës, që edhe këtë vit mbahet në theth. Por që ndresa e artistve e ka bërë të këte i kokën edhe drejt sheshit të protestës. Marko nga tropoja i është bashkuar skenës e teatrit, me disa vargje e bajraktaraj, iftuar nga budina, me cilin kote e fundit ka realizuar edhe filmin Strea me Sreve, i është bashkuar që ndresës dhe ka interpretuar në brëm në skenën e teatrit komtar. Artisti shqiptar, i njohër edhe në skenat nërkomtare, ka interpretuar pak nga vargje të e shtëpisë së murë, Vëllimit poetik të të ki dervishit, nërsa skenën ja ka lënë më pas, miku të ti Bob Berkej, një aktor janë i muës. Por i shok fjat të pyrshë që shkruen për moral e drejtësi në bëhet se janë dekadent, beta e parë e dhindje si me janë kërë. Kjo është faqa e dytë që i bashkoj që ndresës dhe hapë dyrët e ndërtesës që shëndrujen bëllur për tuaj se një vit, por nuk është shfaqa e fundit, Robert Budina, e konfirmoj këtë nga studio e A2 CNN. Kemi gabi disa shfaqe që do vim, përfshi Shqiptar nga Italia, nga Kosova, dhe dhe Mikele Placido, i cili do vi të luaj në skenë në teatrit komtarë falas, dhe për presim vendosim datën e të, që para 2 muesh, kërë 3 muesh e morëm telefon dhe dha një intervjis në një televizion, tha ditën që ju do pushtoni i pari që do luaj në të skenë do jemu. Budina të ekson se kë festival teatror në që vilojt brënda dhe jashtë salës e madhe të teatrit komtar në varsi të kushteve që do të ofrohen. Një njëri e rëndë shënuar pikëri e shëmbrëmi në sejentës në Kroaci, tre femra, dy meshku i dhe një fëmi dhjetë vjeqë, u gjëdhën të vdekur në një banes në një lagje të Zagrebit. Policia ju përgjish me njëra raportimeve për të shtona marë mëzjari, por nuk arriti të parandalon të masakrën. Autoritetet nisën një operacion për arestimin autorit, por kjo i fundit kështë e kryer vetë vrasje. Mediat kroate raportojnë se autori dushuar i kse njëri ishte bashkëshorti një rësprej viktimave. Motive i krimit makabër besojt jetë një grindje familjare. Duke njësur nga muaj i shtator, shtetet e bashkuarat Amerikës do të aplikoj një tarif shtes prej 10% për 300 miljar madhra dhe produktet të importuara nga Kina. Masa e njoftuar nga presidenti Trump do të godas ndjeshëm produktet e kompanis Apple si dhe industrin e vëshmbathjeve. Djekim raportimin e gazetarit të CNN, Rejt Binion. 
Dikush duhet ta kishte bërë këto me kinon shumë kohë më parë. Presidenti Donald Trump njoftoj kështu tarifat e reja nda i kinos që do të godasin markat amerikane që importohen në shtetet e bashkuara. Malëra me vlerë 300 miljard dolar po shite në vendin tonë. Tarifa 10% është për një periud të shkurtur. Më pas mund të rris apo vëzvog loj këto tarifa në varsi të ujdis. Të ishtohen një sër tarifash me të cilat Amerika ka guditur kinon. Ne gjithashtu po i taksojmë ata me 25% për 250 miljard dolar malëra të importuara. Presidenti i pretendon se konsumatorët Amerikan nuk janë guditur nga tarifat dhe këm gull që Pekini po paguan kostot shtes, por studimet ekonomike të regojnë se konsumatorët Amerikan dhe jo eksportuesit e huaj, po mbajnë barën e tarifave të reja. Me ndoj se kësi, i cili është dikush që unë e përqej shumë, dëshiron të arri një ujdi. Sinqerisht, a i nuk për agon shpejt mjaftueshëm. A i tha se do të blinde nga fermerët tanë, por nuk e bëri. Nëse nuk dëshirojnë të trektojnë me ne, s'ka problem. Duket se këtë mas po e mbështesin dhe demokratët. Ne duhet të të regojmë i shumë të hashë për me kinën, pasi ka përfituar nga ne. Amerika ka humbur të liona dolar dhe vënde punë. Ndërsa Japonia heqë koren e jugut nga lista e partnerve të besuar trektar duke theluar kështu edhe mëtej për plasjen me së dy vëndeve. Vendimi për të goditur të ashtu quajtur në list të bartë të Seulit aplikon masa që vështërsojnë shkëmbime trektare. Presidenti Mun Jain dënoj si edhe në egoistët të Japonisë dhe kërcenoj me kunder për gjigjet të mundshme. Për plasja trektare është në citur nga akuzat e Tokyo së ndaj Seulit se i ka duruar kore se veriut pa isje teknologike të shkeljeve të sankcionove ndërko Dimi fundit i cilë shikohë se një shpalje e luftës rektare do të dëmtoj kërësisht fushën e pajisjeve elektronike. Kina ka kërcënuar protestuasit e Hong Kong me një video të servitje së ushtrisë saj. Në pamjet filmike, trupat kineze shfaqin mënyrat të ndryshme reagimi gjatë trazirave dhe protestave që dalin jashtë kontrolit. Tituli i video si thotë të gjitha, stërvitje anti-rebelim. Tre minuta me imaje, në të cilat ushtria kineze të regon në detaje si mund të menagjohet një protest urbane dal jash kontrolit për fshirë përdorimin e mjetëve të armatosura. Ishte pikërisht garnizon i vendosur në Hong Kong, që e publikoj atë me rasin e 92 vjetorit të semelimi të ushtris populore komuniste. Kjo vjen pikërisht në dërsa komandanti i saj në një dalje publike të pazakont, deklaron të se dhuna është absolutisht e papranueshme dhe se trupat e ti ishin të gatsh me të ruanin sovranitetin kinez. Një kërcënim më të qartë se kajsh nuk mund të kishte, da i manifestuezve të patrembur të ish kolonis britanike që kërkoj në autonomi të plot. Në pritje të një tjeder fundjave me protesta, kina të unë të shkopin për para hundës të tyre, për momentin që limi është vetëm të tregoj forcën dhe jo të përdor atë. Pekini është i vedishëm se ndërhyrja në qytet, të të qonë të e krizën në një nivel më të lartë, të ndryshë në një teren të pa eksploruar më parë. Taktika aktuale e kinës, por edhe autoritetetve të Hong Kongut, është e thjeshtë të ndalojnë manifestimet, por me këtë sjedje vetëm sa po i hedhin benzin zjarit, pasi në fundjavje vetëm qytetarët, por edhe funksionar publik do t'i bashkan gjithen protestave. Ata nuk kërkojnë demokraci, por një jetim për sjedje në qeveris dhe policis gjatë manifestimeve. Një tjetër fitore për femrat në Arabin Saudite. Për mes një dekretit të rimbre të rorë, femrave mbi 21 vjeqë nga sot i lejo të udhëtojnë jashtë vendit të vetme, pa pasur nevojnë e lejes nga kujdesari mashkull, qoftë bashkëshorti apo babaji. Po ashtu atyre u lejo që të registrojnë vetë fëmje në gjëndje civile apo të bëjnë kërkes për martes apo për divorcë. Gratë në Arabin Saudite mund të udhëtojnë tashma edhe vetë mja shtetit, pa patur në vojën për leje në një kujdestari mashkull. Kjo është dekreti fundit në bretror që lejon gratë në bëjnjës edhe një vjeqë të aplikojnë për pasaport, pa patur në vojën për autorizimin e kujdestarit mashkull, babaj, volaj apo bashkëshorti. Dekreti është konsideruar me njëherë një fitore për femrat saudite, duke i vendosur ato në një pozicion për thuese të barabart me burat. Po me këtë dekret, femrat kanë fituar edhe të drejten të registrojnë në gjëndje civile, fëmijet e përsa lindur, apo të registrojnë në gjukat të drejten për të martuar apo për të divorcuar. Vendimi vjen pasi kohët e fundit femra me profilet të larta në Arabin Saudite. Jam përpjekur të lërgojnë nga vendi, kresisht drejt Britanis dhe Kanadas, që ofte dhe për mes kërkesës për azil. Princi kurorës, Mohamed bin Salman, është përpjekur të lehtësoj disa masa shtrënguese për femrat, përfshirë këtu edhe vendimin e një vitim u parë, 
që i lejon ato të drejtojnë makinën, në përpjek e kjo për të reformuar pak sa mbretërin konservativa. Por ende në Arabin Saudite, me shkujt, bashkëshorta po prindur që ofshin, ka në autoritetin të marrin vendime kritike për femrat, qof për martes, apo edhe për punësim. Ndërsa Vlaznia konfermo një preafrimeve më të rëndësishme në Merkato. Mes fushori Behar Ramadani është edhe zyrtarish lojtari kushe bluve. Akordi me 29 vjeqarin ishte arritur prej disa ditësh, ma dje gjithë kësaj kohe, lojtari është tërbitur me skuadrën. Me gjitha të vetëm tani, Ramadani firmosi kontratën një vjeqare me klubin. Mes fushori këthet në shtëpinë e ti në Shkodër pas 6 viteve, ndërsa është projektuar edhe si kapiten e ekipit për sezonin e ri. Gjithmonë në rikëthimet janë bukra, aqë ma te për kur këthehem të këto në gjyra me të cilat jam rritë. Edhe ti futa nga punë, se mundona me dhanë sa më të mjerën për këtë fanelë. Shumë pak ka më dhanë për qytetin të me fjallë. Këshu kanë ardhë rëthanat, këshu kanë mundësit. Shpresoj që këtë vit japë më te për edhe të arrima këto objektiva që klubi ka dhanë. Dhe është momenti të rishohim zhvillimet kryesore të kse japsire. Opozita i kërkon zyrtarisht këqëzës përgatitje për zgjedhje më të tremë djetetor, si pas dekretit e lirmetës, ndërko që Edi Rama është kryeminisër, presidenti nga anë atjetër këmgull të këdekretet e veta dhe i reshton kuvendit argumentat kundër shkarkimit të ti. Zëbëndë sëndima, sekretari Amerikani Shtetit konfirmoj se kanë dëshmi për aktivitetin korruptiv të vëngjush dakos. Matthew Palmer ju përgjith zërit Amerikës edhe nëse janë të shqetsuar se Rama mund të bëhet autokratë dhe a duen përsëritur zgjedjet e 30 qëshorit. Betohen sot disa kryebërshki aktëri në vend, në matë kjo proces është qëruar me protesta nga partije demokratike. Ishtë deputeti Enkele Dalibeja i deklaroj se kryeministre Rama po merë me dhunë pushtetin vendorë. Edhe në prejnja, Smiranda Rira thotë se nuk do të aliroj bashkin. Ndërsa bashkia dhe qeveria përgatitën të shembin nga anë atjetër në teatrin komtar vjojnë shfaqet, shëndresës e artistve jo është bashkuar edhe aktori Hollywoodian, Arben Bajraktara, që mbrëmi nëse jendës unë gjithë në sken me vargjet e teki dervishit. Kaos në tre gjithë ndërkomtare, shtetet e bashkuara do të godasin kinën me tarifat të tjera shtes të cilat kryesisht do të dëmtojnë kompaninë Apple, ndërsa Japonia dhe Korea e Jugut të luan për plasjet në fushën e trektis. Partizani barazoj një me një në fushën e sheriff Tiraspol, por paracitja e mirë dhe kontestimet për golin e kundështarve nuk mjaftuan. Kampionet e Shqipëris i apin lam të mirë në Europa Ligë me pengun se meritonin më tepër. Keti Peri shpalet fajtore për kopim të këngës Dark Horse, një gjukate Los Angeles vendosi se kënga e Peri dhe ajo e reperit Amerikanian identike, duke e dënuar me 2.7 milion dolar dëmë shpërblim. Kjo ishte gjithë shka e përgatitur për ditarin e orës 30, unë ju falendroj që në ndoshë të bashkëndajmi këtu, ju vjoni që ndroni me programet e adusjenen. Jam Albalishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.